நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய அனுஷத்தின் அனுகிரகம் சிந்தனையிலே பெரியவர்கள் தன்னை நாடி வருகின்ற பக்தர்களுக்கு எந்த வகையில் அனுகிரகம் செய்வார் என்பதை சில சம்பவங்கள் மூலமாக நாம் இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் குறிப்பாக வரிசையிலே நின்று மனத்திலே பிரார்த்தனையோடு அவரை தரிசனம் செய்யும் பொழுது நாம் வார்த்தைகளாலே நாம் நினைப்பதை அவரிடம் சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை நம்மை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவர் அதை நன்றாக புரிந்து கொண்டு விடுவார் அவருக்கு தெரிந்து விடும் ஒரு மனிதர் ஒரு முறை வரிசையிலே நின்று பெரியவரை தரிசனம் செய்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் மனசுக்குள்ள என்ன எண்ணம் தெரியுமா தான் இனிமேல் சன்னியாசம் வாங்கி கொண்டு விட வேண்டும் இந்த சம்சார வாழ்க்கை போதும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேக இன்பங்களை அனுபவித்து முடித்தாயிற்று ஆகையினால இனியாவது சம்சாரம் அதிலிருந்து விலகி சன்னியாசம் என்கின்ற ஒன்றுக்கு சென்று நாம் வந்து ஒரு நல்ல சன்னியாசியாக நம்முடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மனசுக்குள்ள நினைத்து கொண்டே வரிசையில் நிற்கிறார் அதற்கு பெரியவரிடம் ஆசி பெறுவதற்காக வந்திருக்கிறார் அப்படி வந்தவர்க்கு பெரியவர் வந்து பரிசீல நிற்கின்றவர்களுக்கு தன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை பரிசாக கொடுப்பார் எடுத்து இவர் அருகிலே வந்த பொழுது அந்த மாதிரி பக்கத்தில் நிறைய பழம் இருக்கு ஆனால் அதில் ஒரு பழத்தை எடுத்து கொடுக்கல அவர் கையை நீட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார் பெரியவர் அவரை உற்று பார்த்து விட்டு சிரித்தபடி பக்கத்தில் திரும்பி கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தட்டில வெட்டிவேர் மாலை இருந்தது அந்த மாலையை எடுத்து தர சொல்லி அதை அவருக்கு அணிவிக்கிறார் அவருக்கும் புரிந்து விட்டது வெட்டிவேர் என்பது வெட்டி எடுக்கப்பட்டு விட்டது இவரும் மனசுக்குள்ளே வாழ்க்கை என்கின்ற பந்தத்தை வெட்டி எரிந்து விட்டார் உள்ளுக்குள்ளே பற்றை வெட்டி விட்டவருக்கு வெளியிலே வெட்டப்பட்ட ஒன்றையே வெட்டி வேறையே கொடுத்து நீ என்ன நினைக்கிறா என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் வெட்டப்பட்டு விட்ட நிலையிலேயும் எப்படி இந்த வெட்டி வேறானது ஒரு மூலிகை போல் மணந்து கொண்டு எல்லோருக்கும் பயன் தருகிறதோ அது போல உன்னுடைய சன்னியாச வாழ்க்கையும் பிறருக்கு பயன் தருவதாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லாமல் சொல்லி அவரை அனுப்பி வைத்தார் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கவே இல்லை பேசாமலே நடந்த ஒரு அற்புதம் இந்த சம்பவம் அடுத்து மடத்தில் ஒரு வித்வான் மிருதங்க வித்வான் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வந்த இடத்துல பெரியவர் மிருதங்கம் வாசிக்க சொல்லுகிறார் அவரும் வாசித்து காட்டுகிறார் குறிப்பாக பூஜையின் போது தனி வாத்தியம் வாசிப்பது என்று ஒன்று இருக்கிறது நன்றாக தனி வாசிப்பார் அந்த வாசிப்பு நந்தியம் பெருமானுக்கு ரொம்ப பிடித்தது நந்தியும் மிருதங்க வித்வான் தான் மிருதங்கம் வாசிப்பதில் நந்தி ரொம்ப விசேஷமானவர் இவர் என்ன பண்ணார்னா அவர் வாசித்து முடித்து விட்டு வரிசையில் நின்று இவரிடம் பிரசாதம் பெற வந்த பொழுது அங்கே நிறைய பழம் இருந்தது சன்னதியில் நிறைய பூக்கள் இருந்தது இருந்தாலும் நந்தி சன்னதியில் இருக்கக்கூடிய நந்திக்கு நிவேதனம் செய்த பழம் இருக்கிறது அதை எடுத்து வர சொல்லி அவருக்கு கொடுத்தார் அதாவது நந்தியம்பெருமானுடைய ஆசி அவருக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைத்தால் இன்னமும் நன்றாக அந்த மிருதங்க வித்தை இருக்கிறதே அதிலே அவர் மேன்மையான நிலைக்கு செல்ல முடியும் என்பதுதான் அதற்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய காரணம் அவருக்கும் புரிந்தது எதை யாருக்கு எப்பொழுது எப்படி தர வேண்டும் என்று தெரிந்து பெரியவர் தந்த இந்த பிரசாதம் அவரை சிலிர்க்க செய்தது அடுத்து ஒரு பெண் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வரும்பொழுது தான் தினந்தோறும் எழுதின ராம ஜெயம் இருக்கிறதே அந்த நோட்டை கையில் வைத்துட்டார் எத்தனையோ தெய்வங்கள் இருந்தாலும் ராமனை குறிப்பிட்டு ராமஜெயம் எழுதுவது என்பது வழக்கம் ராமன் அப்படிங்கிற பேருக்கு தர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருள் உண்டு ராமஜெயம் என்று சொன்னால் தர்ம ஜெயம் நாம் ராமஜெயம் என்று எழுதும் பொழுது என்ன பொருள் தெரியுமா தர்மத்துக்கு ஜெயம் உண்டாகட்டும் தர்மத்துக்கு ஜெயம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லுகிறோம் தர்மம் என்பது இந்த உலகத்திற்கு பொதுவானது எல்லோருக்கும் பொதுவானது ஆக நாம் இந்த சமூகத்திற்கு பொதுவான ஒன்று இருக்கிறதே அது எல்லோருக்கும் கிடைக்கணும் எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கணும் என்கின்ற எண்ணத்திலே தான் ராமஜெயம் எழுதுகிறோம் 
உண்மையில் தனக்கு ஒரு நல்லது நடக்க வேண்டும் என்று கருதி எழுதப்படுகிற ராமஜயம் சமூகத்திற்கு நல்லது நடக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்திற்கு உரியதாக மாறிவிடுகிறது ராமஜயம் எழுது சொல்லுவது நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் நம்முடைய பிரார்த்தனை ஈடேற வேண்டும் என்று எழுதுகிறோம் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மை அது அல்ல ராமஜயம் என்பது சமூகத்திற்கு அதாவது தர்மத்திற்கு ஜெயம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவது நீ முதல்ல குடு நீ என்ன கொடுக்குறாயோ அதுதான் உனக்கு திரும்ப கிடைக்கும் தர்மத்திற்கு ஜெயம் உண்டாகட்டும்னு நீ நின தானாக உன்னுடைய காரியங்கள் ஜெயமாகிவிடும் இதுதான் அதற்கு பின்னால் இருக்கிற விஷயம் அதனால தான் ராமஜெயம் எழுத சொல்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது ராமம்னா தர்மம் அதனால ராமஜெயத்தை எல்லா மதத்தவர்களும் கூட எழுதலாம் ஏன்னா தர்மத்தை பற்றி எல்லாரும் சிந்திக்கலாம் எல்லாரும் எழுதலாம் தர்மம் எல்லாருக்கும் பொது இல்லையா அந்த வகையில் ராமஜெயத்தை எழுதி எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த பொண்ணு வரிசையில் நிற்கிறா நிறைய பழங்கள் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு சீதா பழம் அந்த பழத்தை தேடி எடுத்து அந்த பெண்ணுக்கு தருகிறார் ராமனுக்கு ரொம்ப இஷ்டமான ஒரு சீதை தானே அந்த பெண்ணு ராமஜெயத்தை எழுதியிருக்கிற காரணத்தினாலே அவளுக்கு சீதா பழம் அந்த பெண்ணுக்கு தெரிந்து விட்டது தான் ராமஜெயம் எழுதி வந்திருப்பதை பெரியவர் தெரிந்து கொண்டுதான் இத்தனை பழங்களுக்கு நடுவிலே தனக்கு சீதா பழத்தை தருகிறார் என்பதை அந்த பெண் தெரிந்து கொண்டு அந்த பெண்ணு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் இதெல்லாம் பெரியவருக்கு அருகிலே இருக்கின்றவர்கள் அன்றாடம் நடக்கின்ற சம்பவங்களை கவனித்து சொல்ல போக நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வந்திருக்கிற ஒரு விஷயம் சிறு செயல் அந்த சிறு செயலிலேயும் ஒரு பெரிய பொருள் இதுதான் பெரியவர் ஒருமுறை ஒரு பெரியவர் ஒருத்தர் வந்து மாலை அணிவித்து கைலாச யாத்திரை மேற்கொள்ள வேண்டும் போலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்குறார் ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் அப்போது பக்கத்தில் ஒரு ருத்ராட்ச மாலை இருக்கிறது அதை எடுத்து தருகிறார் இவ பெரியவர்கிட்ட கேட்கல மனசுக்குள்ளே நினைத்து கொண்டு வருகிறார் ருத்ராட்ச மாலையை எடுத்து கொடுத்த உடனே அதற்கு பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மாலை போட்டு கொண்டு புறப்படு போய்விட்டு வா தயங்காதே என்று பொருள் இப்படி மௌனமாகவே தன்னை நோக்கி வருகின்றவர்களுக்கு நிறைய அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார் பெரியவர் இதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்பொழுது இப்பொழுது அவர் இருந்தால் அதே போல் நமக்கெல்லாம் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் வருவதை தவிர்க்க முடியவில்லை அவர் வந்து இப்பொழுது உடம்போடு கூடின உருவமாக இல்லையே தவிர சூட்சமமாக அவர் இருக்கத்தான் செய்கிறார் இதை போல் நாம் விரும்பும் பொழுது வேறு யாருடைய வடிவிலாவது வந்து அவர் நமக்கு நிச்சயமாக இதை போல் செய்யக்கூடும் என்று நான் கருதுகிறேன் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே